Cela fait quatre mois maintenant que Sabrina habite avec son fils Yanis, âgé de 9 ans, dans cette minuscule chambre d'hôtel de 8 mètres carrés. Un endroit qu'elle ne supporte plus. C'est pas la grande femme quand on rentre après le travail. Pour venir ici, on n'est pas forcément content de rentrer chez soi. Là. Un lieu à la limite de l'insalubrité, sans sanitaire, sans eau chaude et où ils ont interdiction de faire du bruit. On ne peut pas faire de bruit, c'est vraiment très petit pour préparer le repas. Tout, tout est un peu tristoune ici. Hein. Une chambre qui lui coûte pourtant 560 euros par mois. Bah, J'ai du vol en fait, c'est bon ça dans les hôtels. C'est un, un escroc en fait le chef de l'hôtel, ouais, on va dire. Dans la vie, Sabrina est nourrice pour trois familles, mais ses revenus ne lui ont pas permis jusqu'à présent de trouver un domicile fixe. Ses petits moments de bonheur, elle les trouve les week-ends qu'elle passe chaque semaine chez son frère Sofiane, très inquiet de la situation de sa sœur. Raconte-moi ce qui s'est passé. Je pense que vous ne méritez pas ça tous les deux. Et euh, je trouve ça même triste. quoi. Sabrina s'interdit de craquer devant son fils, mais cette situation lui est devenue insupportable. J'ai toujours eu aussi un peu peur qu'on qu me l'enlève, parce que... Si Yannis n'est pas avec moi, eh ben, je n'aurai plus la force de faire quoi que ce soit. Elle va tout de même redoubler d'efforts pour essayer de trouver un logement pour elle et son fils. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, Que je suis un peu dans l'urgence, que cet appartement serait vraiment magnifique et euh, je vous propose vraiment de, de, de vous rencontrer. Avec une seule idée en tête, quitter cette chambre d'hôtel et avoir enfin une vie normale. Ça fait plusieurs mois que je suis à l'hôtel avec mon fils. C'est un endroit insalubre. Cette situation ne peut plus durer. Il faut absolument que je trouve un appartement. J'en ai un peu marre de vivre à l'hôtel et euh, vivement qu'elle trouve un appartement et qu'on déménage. Sabrina, il faut vraiment qu'elle trouve quelque chose hein, parce qu'elle ne peut pas rester dans cette chambre d'hôtel. Il faut vraiment qu'elle bouge rapidement quoi, parce que là, franchement, ça ne peut plus durer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, Sabrina et Yanis, s'ils ne trouvent pas de logement elle va rester combien de temps dans une chambre d'hôtel de 8 mètres carrés avec son fils Depuis 9 ans, Sabrina cherche un endroit où elle pourrait enfin vivre avec son fils Yanis. Dans la vie, elle est nourrice pour trois familles différentes. Le soir venu après l'école, elle a l'habitude de déposer son fils à son club de football. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas rester, mais peut-être que je vais être revenue avant. Avant de se rendre pour la énième fois dans les agences immobilières pour y déposer son dossier. Une démarche qu'elle a appris à détester avec le temps. C'est toujours à reculons qu'elle se décide à rentrer à l'intérieur. Trouver un endroit où vivre quand on est une maman célibataire est une chose très compliquée et très décourageante. Bonjour. Ça fait plus de 3 ou 4 mois que je cherche. Alors actuellement, j'habite dans un hôtel. D'accord. Vous cherchez quoi exactement comme surface Peu importe, je prendrais n'importe quoi. D'accord, quand même pas 3 mètres carrés. Non mais alors actuellement j'habite dans un 8 mètres carrés, donc... Euh... Oui, donc euh, minimum 20, ça serait bien. Oui, quoi. ça serait parfait. Donc vous gagnez combien euh, par mois à peu près euh, 1225 euros et j'ai euh, 335 euros d euh, plus d'APL. D'accord. Je tenais à préciser aussi que j'ai un petit garçon de 9 ans. C'est pas que moi, c'est moi et mon fils de 9 ans. Ok, ouais, ça c'est pas évident. Mmh. On va prendre un rendez-vous pour lundi. Ouais. Et quand vous viendrez lundi, vous viendrez avec les documents qui manquent. D'accord. D'accord. Okay. Vous pensez quoi de mon dossier là bah, Pour être honnête, c'est pas évident parce oui. qu'on est dans une ville où les loyers sont chers. Ça m'est arrivé de louer des appartements à des loyers de 450, 500 euros. Hein. Mmh. Donc rien n'est impossible. Voilà. Merci de m'avoir consacré du temps. Bah, c'est normal. <rire> Merci à vous aussi. Merci madame. Au revoir. Un rendez-vous une fois de plus peu encourageant pour Sabrina. Elle a pris l'habitude depuis longtemps de tenir au courant son fils de 9 ans, Yanis, de ses démarches dans les moindres détails. Je suis passée à l'agence ce matin. J'ai donné un dossier parce que peut-être que lundi, je vais visiter un, un studio à Villiers-sur-Marne. Yannis, c'est mon petit homme à moi. Je raconte tout pour qu'il réalise, une fois qu'il sera adulte, lui, que la vie n'est pas si facile que ça, que c'est plutôt difficile. Et euh, bah, le fait d'avoir grandi avec moi dans des situations changeantes, un peu difficiles, je lui parle de tout ça pour que ça ne lui arrive pas plus tard par la suite, quoi, une fois adulte. Prends l'escalator, Yannis. Oh, du jus de clémentine, c'est super bon. Dès qu'on a un appartement, on s'achète un, un pour euh, un pulse. Euh, comment t'appelles Un mixeur. La vie n'a pas été facile pour Sabrina, justement. Elle a été abandonnée par ses parents à l'âge de 4 ans et a passé sa jeunesse dans des familles d'accueil. C'est avec son premier petit ami qu'elle a eu son fils, un petit ami dont elle est aujourd'hui séparée. Elle tente de s'en sortir depuis comme elle le peut. Elle vit actuellement dans cet hôtel depuis 4 mois où elle rentre tous les soirs avec son fils. 
Ils y partagent une petite chambre de 8 mètres carrés avec sanitaire et douche sur le palier, un endroit dont elle aimerait partir le plus vite possible. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir euh, Je vais te dire ce qu'il y a. Cannelloni, ravioli, soupe. Ouais, je veux bien des cannelloni, s'il te plaît. Ok. Pas de gazinière, évidemment. Sabrina n'a ici qu'un four à micro-ondes pour pouvoir manger chaud le soir. Pas de table non plus. C'est sur le lit que Yanis va prendre son dîner. Bon appétit. La vaisselle sera faite dans l'évier, un évier qui ne fournit que de l'eau froide. Il vaut mieux faire la vaisselle tout de suite, vu qu'il n'y a pas d'eau chaude, le peu de vaisselle qu'on a, et ben on la fait de suite, comme ça, c'est fait. Sabrina a très peur de se faire expulser de sa petite chambre, qu'elle loue pourtant 560 euros par mois. Les propriétaires sont peu accommodants et les voisins peu amicaux. Pour ne déranger personne, elle et son fils doivent faire très attention à ne pas faire trop de bruit le soir. On ne peut pas faire de bruit, c'est vraiment très petit, pour préparer le repas, pour, pour se coucher... Pour, pour se laver, enfin, tout, tout est un peu tristoun ici. Hein. C'est beaucoup de système D, quoi. on s'arrange comme on peut. Mais sinon, c'est vrai que ce n'est pas, pas la grande forme. Quand on rentre après le travail pour venir ici, on n'est pas forcément content de rentrer chez soi, alors qu'habituellement, on devrait l'être. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et c'est embêtant de dormir avec son fils de 9 ans. Même moi, je n'ai pas forcément envie de dormir avec lui. Et je pense que lui, il aurait besoin d'avoir son petit espace à lui. Donc, euh, fait de dormir avec lui, ce n'est pas l'idéal. Sabrina, le soir venu, va donc partager le même lit que son fils. Pas facile pour Sabrina de garder le moral pendant la semaine. Heureusement, il y a les week-ends. Elle a pris l'habitude de les passer chez son frère Sofiane. On va se faire plaisir, on va retrouver la famille. Leurs parents les ayant abandonnés, ils ont vécu toute leur jeunesse séparément. Cela fait seulement 9 ans qu'elle l'a retrouvée. <rire> Allez, salut la famille <rire> Salut Kaïsou Salut Sabrina Salut, Ça va, va bien oui. Sofiane a eu un Salut fils, Kaïs, âgé de 4 ans et demi, avec sa compagne Christelle, encore à son Ça travail. Ça a été le foot euh, Ouais, ouais. On, Redis, on a Redis. gagné le premier match. Hein. match. 5-0, j'ai ah, mis un triplé, bien. 3 Un triplé bah, Tu viens, ça, on va voir en verre. Un lien très fort unit Sabrina à son frère. Avant d'habiter dans sa chambre d'hôtel, elle a vécu pendant six mois chez lui avec son fils. Mais il n'était pas question pour elle de l'envahir plus longtemps que ça. Elle a donc décidé de partir pour se débrouiller seule. Une situation qui inquiète énormément Sofiane. Donc, si je m'inquiète pour toi et pour Yannis, surtout quand tu me dis qu'à l'hôtel, il euh, y a des moisissures, des champignons collés au mur et que tu dois frotter. En plus, je te connais, tu dois, tu dois frotter partout pour ne pas, pour pas voir que c'est sale. Et, parce que tu te dis qu'avec Yannis, ça ne le fait pas. quoi. Tu, tu mérites pas ça, franchement, vu, tu mérites pas ça. J'ai, entre guillemets, euh, j'ai toujours été indépendante, je me suis ouais, toujours débrouillée ouais, tout ouais. seul, et c'est pas, pas très gratifiant, même si c'est bien ici, c'est pas très gratifiant de, de se retrouver chez le, petit, chez le petit frère, quoi. Oui, mais bon, si, voilà. si moi je peux t'aider... Euh, je sais, frère, je sais. Franchement, je trouve ça triste, oui. parce que moi, je me dis quelquefois le soir que vous êtes à, dans cette chambre d'hôtel tous les deux, et eh ben c'est pas... ça doit pas être évident, c'est pour ça que j'essaie de t'appeler de temps en temps, et voilà, quoi. C'est inquiétant, quoi. Vous méritez pas ça du tout. Quand je suis allé à l'hôtel avec Sabrina, bah c'était pour le déménagement. D'accord euh, Moi, j'ai monté, euh, monté toutes ces affaires jusqu'au palier et Sabrina a rangé en même temps. Yannis c'était pas là ce jour-là. Et euh, en fait, moi, je, quand je montais ces affaires, j'ai déposé que sur le devant. Je n'osais pas rentrer. Parce que je ne voulais pas voir. Mais j'avais pas le choix, il fallait que je vois quand même. Il fallait que je l'aide. Donc euh, je suis rentré, franchement, j'étais dégoûté. Franchement, j'étais dégoûté. Qu'elle qu se retourne à l'hôtel. C'est là, là où j'ai le plus culpabilisé. C'est quand je l'ai aidé à déménager. Que... Elle me disait Mais t'inquiète, t'inquiète, frère, t'inquiète et tout. Ça, c'est juste le temps que, que, que je trouve quelque chose d'autre et tout. Mais c'est pas ça qui m'a enlevé, mais c'est pas ça qui m'a voilà, empêché de, de m'en vouloir un peu quoi, par rapport à ça. Parce que je me suis dit Peut-être que j'aurais pu plus faire. Mais... Voilà, c'est comme ça. Si un jour vraiment il y a un problème avec l'hôtel ou si ça se passe mal, moi il n'y a pas de problème, tu reviens à la maison. Tu non, sais, mais je sais, frère. La tu... porte elle est grande ouverte et euh, ça ne changera euh, pas. Quoi. Ça, je sais que je serai toujours la bienvenue ici, Yannis aussi, mais euh, j'ai vraiment envie de m'en sortir par moi-même. Et si j'ai pris la décision de partir euh, là pour aller ne serait-ce que dans cette chambre d'hôtel, c'est parce que j'ai vraiment besoin de mon autonomie et, euh, et j'ai vraiment envie aussi de vous laisser euh, votre vie de couple et tout, c'est pas évident. Euh, 
de partager un logement avec sa sœur et son petit-neveu. Là, t'as plus le choix, Sabrina. Là, franchement, t'as plus le choix. Faut vraiment que tu, euh, faut vraiment que tu quittes ouais, cette chambre d'hôtel au plus vite. Attends. Hein. Yannis est effectivement très heureux chez son oncle. Il y a ici tout ce qui peut satisfaire un petit garçon de 9 ans. Contrairement à la chambre d'hôtel, Yannis a toute la place qu'il veut pour jouer, sans crainte de faire trop de bruit. 3, 2, 1, il ferme. De son côté, Sabrina peut enfin retrouver le plaisir de faire la cuisine sans avoir recours à un four à micro-ondes. C'est un moment de bonheur, je pense, pour qu'ils viennent ici le week-end. On va dire que ça relâche un peu toute la pression de la semaine. Que ce soit Sabrina et Yanis aussi. Parce qu'il sait que chez Tonton, c'est un peu la fête. Christelle, la compagne de Sofiane, vient tout juste de rentrer du travail. C'est la meilleure amie de Sabrina. C'est d'ailleurs elle qui l'a présentée à son frère pour la première fois. Ah, tu rentres, la cuisine elle sera prête. Ah, ça, ça va, tu vas bien Ça a été ta journée Nickel. Pâte à la bolognaise ce soir. Ah, très très bien ça. Ils vont en plus pouvoir manger sur une table. Luxe ultime pour Sabrina et son fils. Nénis, tu es content de manger ici Oui. À la maison chez Soso Oui. Moi aussi Toi aussi, tu es content qu'on soit là Parce que toi, tu manges tous les jours ici. <rire> non, c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir de se retrouver. C'est bon, il y en a Yannis, je pense, non Là, c'est très bien manger tout ça. Cette fameuse chambre d'hôtel, Sabrina s'en veut énormément de la faire subir à son fils. Elle évite le plus possible de craquer devant lui, mais ce matin, au petit déjeuner, elle va avoir beaucoup de mal à retenir son émotion. Tu m'en veux de ne pas pouvoir t'offrir, de ne pas avoir un hébergement à tous les deux, une petite maison Non. Tu pourrais m'en vouloir quand même un peu. Hein. Mais c'est vrai que c'était son anniversaire la semaine dernière, puis j'aurais bien voulu faire des fêtes comme vous faisiez les autres années précédentes. Tu te rappelles l'année dernière, ton anniversaire, c'était bien. On avait regardé le film à la nuit au musée, là. Tu te rappelles, on avait acheté des serpentins et des pétards, ouais. là, à l'époque, on, on était dans un deux pièces avec un petit jardin et on avait fait ça dans le jardin. Ouais. <rire> C'est bien dormi Oui Ça va la sœur, tu vas bien ouais. Bien dormi Oui, toi. Ça a été Oui. Ça a été trop froid Non, super, ouais. Ouais, je t'en remercie. Qu'est-ce que tu veux déjeuner un petit truc Je vais oui. avoir, s'il te plaît. Ah, c'est toi. Mon grand papa. <rire> Mon grand papa. Et je vais profiter de ta salle de bain. Mmh, Profites-en, Sabrina. Sabrina s'oblige toujours à faire bonne figure devant son frère pour ne pas l'inquiéter. Elle se confie plus volontiers à Christelle, sa belle-sœur. C'est avec elle seulement qu'elle a pris l'habitude de partager toutes ses angoisses. C'est bien agréable de pouvoir se préparer dans une belle salle de bain, ça me change de l'hôtel. Hein. C'est sûr. Tu gardes quand même le moral malgré tout, Sabrina Ouais, je me dis que. Je me dis que ça va venir, quoi. À force de ouais. chercher, de faire des démarches sur Internet, de, de voir des agences, ça va, ça va fonctionner. On a nos petits moments de complicité, moi et Sabrina, comme par exemple dans la salle de bain, on est là à se maquiller ou se coiffer, donc forcément on parle des choses de la vie, pas forcément que de sa situation, mais des choses de la vie. Et. Euh... Ouais, on arrive à se, à se confier. Les yeux qui brillent. J'ai très peur pour, pour le futur, pour le mien et celui de Diani. Euh, le sourire que j'ai tout le temps, c'est pour, euh, pour montrer aux gens que je côtoie que euh, je ne peux pas faire la gueule tout le temps. Quoi. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, euh, Sabrina, tu as toujours le sourire. Euh, et euh, c'est certainement pour pas que les, les gens voient réellement ce qu'ils travaillent. C'est une carapace. Et le fait d'avoir ce sourire, c'est aussi pour Yanis, parce que je vais pas lui faire montrer que je suis triste tout le temps. 
même à vous, euh, à mes patrons, je travaille quand même avec des enfants, donc le matin, quand j'arrive, je suis obligée de sourire, je ne peux pas leur faire montrer que je suis triste parce que j'ai pas de logement, parce que... Je ne vais pas m'attrister sur mon sort tout le temps, mais c'est vrai que le soir, des fois, quand je regarde Yannis dormir et j'ai de la peine... Et de... Bon, une fois qu'il est réveillé, une fois qu'il faut... La vie continue, quoi. Et j'ai envie que, quand vous soyez chez vous, vous dites qu'on est bien tous les deux. Et donc, c'est difficile pour se laver le matin, pour, pour manger. Et j'ai envie que vous soyez rassurés aussi. Parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour vous. J'aurais préféré que tu restes à la maison avec Yannis. J'aurais pas voulu que tu... Je, je reste sur ce que je dis. Et euh, tout ce que tu vis à l'heure actuelle avec Yannis, dans ton 8 mètres carrés... Je me dis, t'aurais été tellement mieux de rester ici avec Yannis. La chose qui me fait le plus peur euh, depuis des années et tout, c'est qu'un qu jour, euh, je sais pas, il y a une assistante sociale qui me dit que je suis pas capable de m'en occuper parce que j'ai pas de logement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu aussi un peu peur qu'on qu me l'enlève parce que si Yannis n'est pas avec moi, eh ben, j'aurai plus la force de faire quoi que ce soit. Tu fais très très bien ton, ton rôle de mère, Sabrina. Pas de raison qu'on te retire ton fils. On te le retirera pas, ton fils. Je sais que tu y arriveras, Sabrina, parce que je t'ai toujours connu en train de te battre. Et même si tu as des périodes où tu vas craquer, je sais que tu vas continuer. On va regarder un petit peu les annonces qu'il y a. Trouver enfin un logement pour elle et son fils, c'est l'absolue priorité pour Sabrina. Elle va profiter ce week-end de l'ordinateur de son frère pour écumer toutes les annonces sur Internet. Des, des... Ans, ah mais non mais quand tu regardes c'est des F3 là frère. Ouais, des mmh. Mmh. Moi ça fait des années que j'ai envie d'avoir une baignoire quoi. La chance. Ah, je crois que le jour où j'ai une baignoire je dors dedans. <rire> je mange dedans. <coughs> Sabrina va donc appeler toutes les annonces qui sont dans ses prix les unes après les autres. C'est que des trucs. Je vous invite à me laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Allô, oui, bonsoir. J'appelle au sujet du studio que vous louez dans le 94. Je me permettrai de vous rappeler dès lundi. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. La plupart du temps, elle se heurte à des répondeurs ou arrive hélas trop tard. Ah, J'ai vu votre annonce. Vous louez un deux pièces à 600 euros. Il a été réservé. D'accord, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Ouais, ça va vite. Hein. Mais là où les choses deviennent délicates, c'est quand elle doit signaler qu'elle n'habitera pas seule dans l'appartement en question, mais qu'elle sera accompagnée de son fils, Yanis. Euh, voilà, par contre, je tenais juste à préciser que je suis mère célibataire et ça serait avec un enfant de 9 ans avec qui je partagerai la chambre. Je ne sais pas si ça peut être, si c'est gênant ou pas. Euh, oui, parce qu'en fait, euh, on a une maison euh, avec trois chambres et on, on met en location que deux chambres parce que... Voilà, mais moi, euh, voilà, mais euh, entre guillemets, je souhaiterais partager cette chambre avec mon fils, en fait. Oui, oui, mais en fait, euh, nous, cette, cette maison, on l'avait en colocation avant et oui. on l'a achetée et on était cinq dans la coloc et c'est pour ça que on n'a pas loué une chambre pour éviter de se retrouver à cinq parce qu'on trouvait que ça faisait trop nombreux. D'accord. À chaque fois, c'est la même chose. Le ton change subitement et souvent, les propriétaires se perdent en excuses peu bien. compréhensibles. Après, peut-être que vous... Euh, c'est quoi vos critères pour cet appartement Vous préférez certainement une seule... C'est un peu comme si c'était un couple, en fait. Hein, juste que, voilà, c'est nous un couple et c'est juste une femme avec un enfant. D'accord. Ah oui, donc c'est gérable. Donc avec un enfant, euh, c'est gérable, ça peut être... Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, que je suis un peu dans l'urgence, que cet appartement serait vraiment magnifique et euh, je vous propose vraiment de, de, de vous rencontrer, de le visiter, de vous présenter mon dossier. Laissez-moi une chance. Voilà. D'accord, oui. Je vous remercie beaucoup pour tout et puis je vous souhaite un bon week-end. Merci. À au revoir. Parmi la multitude de coups de téléphone qu'elle aura passé ce jour-là, Sabrina parviendra tout de même à obtenir un rendez-vous sûr. C'est quelques jours plus tard que Sabrina va pouvoir visiter ce fameux appartement. C'est le propriétaire lui-même qui va lui présenter. Sabrina, bonjour. Oui, bonjour. On y va On y va. Merci. Il s'agit d'un appartement de 22 mètres carrés dont le loyer se monte à 620 euros par mois. Donc voilà l'appartement. Aïe, aïe, oh c'est beau. Voilà. C'est très beau. C'est magnifique. 
Les meubles restent, il y a tout qui reste C'est vrai ouais. Le canapé, il reste Non. Oui, si vous voulez, oui. C'est vrai bah, oui. <rire> Il fait convertible Il fait deux places, ouais. D'accord. Oh là là. Oh putain, je m'y vois déjà, quoi. Sabrina semble aux anges. Elle va donc tout faire pour essayer de rassurer le propriétaire. Donc je travaille pour des, pour des familles qui habitent aux alentours. Et Mon vous fils fréquente. Donc, euh, euh... Pour vous, pour vos fils également. Voilà, j'ai un petit garçon de 9 ans. D'accord. Voilà, donc je suis mère célibataire. Je serai toute seule dans cet, appart dans cet appartement avec lui. Euh... Il, va, il va à l'école ici à côté. Voilà, il va à l'école à 10 ah, minutes parfait, de, hein. de l'appartement. Ouais, donc euh, voilà. Donc euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, Ça va pour l'instant. Euh, bah, merci en tout cas Alors, de m'avoir reçu. Mais je vous en prie, hein, il va. Sabrina aura très vite la réponse du propriétaire par la suite. Une réponse qui va s'avérer, hélas, une nouvelle fois négative. Un nouveau coup d'épée dans l'eau pour elle. Vu mes revenus, euh, je savais très bien que ça n'allait pas marcher. Quoi. Je me dis qu'on va bientôt trouver une autre solution et que ça va bientôt s'arrêter. C'est très tôt le lendemain matin qu'ils vont ouvrir les yeux dans leur petite chambre d'hôtel. Pendant que son fils mange, Sabrina va, elle, prendre sa douche sur le palier en prenant garde d'enfermer son fils dans la chambre de peur qu'un inconnu s'introduise chez eux pendant son absence. Je t'ai sorti tes affaires. Je vais aller prendre ma douche et pendant ce temps-là, tu t'habilles, d'accord euh, J'enferme la clé comme d'habitude, comme ça, euh, d'accord Et tu fais en sorte d'être prêt quand je reviens de la douche, d'accord Ok À tout de suite. Cet hôtel, c'est vrai, c'est pas des bonnes fréquentations. Enfin, c'est pas des bonnes fréquentations. Moi, j'y suis passé une ou deux fois. Je vois, voilà, je vois les gens là-bas. C'est normal que Sabrina ne soit pas en sécurité avec son fils. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de. C'est. Voilà, surtout au prix où, où la chambre allait louer. Euh, c'est scandaleux. Nous sommes mercredi, aujourd'hui Yanis n'a pas école. Sabrina a donc l'habitude de l'emmener avec elle à son travail. Elle est nourrice pour trois familles différentes. Dans l'une d'entre elles, le garçon que Sabrina doit garder est même devenu le meilleur ami de son fils. Ils ont le même âge et il se prénomme Ulysse. Salut Ulysse. <rire> Yanis, tu vas aller prendre ta douche et pendant ce temps-là, je vais commencer les devoirs avec Ulysse, d'accord Tu prends ton sac de foot parce que dedans, il y a des affaires propres, ok Ulysse, non, toi, toi, on va faire les devoirs. <rire> J'essaie pas d'esquiver les devoirs, s'il te plaît. Hein. Et tu te laves tout, hein, les cheveux et tout, hein, d'accord Pour éviter de faire subir à son fils la douche de l'hôtel, Sabrina, avec l'accord de ses patrons, a pris l'habitude de laver Yanis chez les gens pour lesquels elle travaille. On pouvait aller jouer, les devoirs sont terminés. Au revoir. Yanis adore venir ici et notamment profiter du trampoline de son meilleur ami Ulysse. Celui-ci est d'ailleurs très curieux de la vie de Yanis. Il a du mal à s'imaginer que celui-ci puisse vivre dans une chambre d'hôtel. C'est comment l'hôtel bah, En fait, c'est assez petit. C'est fait à peu près la surface du trampoline. Ouais, ça va. <rire> bah, vous avez la place à mettre deux lits dans la... Bah, en fait, c'est deux lits collés. Ah ouais. euh, en gros, ça fait un lit à peu près. Ouais. Sauf que a... ma mère, elle est sur le lit qui est un peu plus surélevé. Ouais. Et moi, je suis là, genre, c'est ouais. un tout petit peu plus haut. Quoi. Ouais. Là, c'est un peu énervant. Ouais. Ah bah ça, c'est clair que ça va être énervé. Ça va être hyper dur de faire tous ces devoirs dans un, dans un truc qui fait la taille des trampolines. Quoi. Bah ouais, parce que, euh, comment dire, je fais des devoirs sur le lit, quoi. Ouais. C'est peut-être un peu plus loin que le trampoline, quand même. Non. Bon, ouais, un peu. Ouais, un peu, ouais. Il n'y a même pas de table, non Ouais, il n'y a pas de place pour une table. Mais c'est du vol, en fait. C'est souvent ça, dans les hôtels. Hein. C'est un, un escroc, en fait, le chef de l'hôtel. Les peintures aussi, comme dans l'entrée, tout est, tout est neuf, tout est blanc. Et ça donne sur une petite cour. C'est super lumineux en plus. On va ouvrir. Allez-y. 
Ah bah oui, ça donne sur la cour, donc du coup, c'est très tranquille. Exactement, vous n'entendez pas le bruit de la rue. L'appartement ne possède qu'une pièce avec en plus un coin cuisine et un petit coin salle de bain. La petite salle d'eau. D'accord. Allez-y. J'aime beaucoup l'évier et euh, le petit ouais, meuble en bois avec le petit miroir. Je me verrais bien dans cet appartement. Je mettrais la mezzanine de Yanis ici, un petit coin canapé pour moi, le petit meuble télévision, une armoire pour ranger nos affaires et euh, par ici, un coin repas avec une petite table et deux chaises. Écoutez, je vais regarder si toutes les pièces sont bien réunies. Je vais soumettre au propriétaire si c'est le cas. Il y a la science moyen payé. Ensuite, je reviens vers vous pour vous donner la réponse. D'accord. Voilà. Quand j'ai vu l'appartement en lui-même, moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas me permettre d'être difficile. Donc, euh, peu importe l'appartement, tant qu'il y a un minimum de propreté, euh, d'espace, euh, une cuisine, une salle de bain, enfin, ce qu'il y a habituellement dans un studio, euh, moi, je suis prête à le prendre. Donc, euh, je ne joue pas la difficile euh, du tout. Donc, je présente mon dossier et, euh, et je croise les doigts. <rire> en tout cas, euh, cet appartement, j'aimerais beaucoup l'avoir. C'est entendu. Sabrina a comme d'habitude essayé de faire bonne figure mais impossible de savoir pour elle à l'avance quelle sera la réponse du propriétaire. Bah, je vous remercie hein, pour je vous en prie. cette visite. Je reviens vers vous rapidement en tout cas pour vous donner la réponse. On croise les doigts pour que Merci ça soit beaucoup. favorable. Au bonne journée, au revoir. Ce soir, elle va donc devoir retrouver sa triste chambre d'hôtel avec son fils et tous leurs petits rituels. Les devoirs. L'autoroute qui traverse le vallon voisin. Ok, très bien. Je vais te pré on va préparer à manger, Yannis. Manger leur dîner sur le lit avant d'aller se coucher. Yannis, on va aller se coucher. C'est quelques jours plus tard que la réponse des propriétaires va enfin tomber. Sabrina a reçu un coup de téléphone. Elle a rendez-vous à l'agence immobilière pour revoir la personne qui lui a fait visiter l'appartement. Par expérience, le fait d'attendre des nouvelles comme ça, jusqu'à présent, ça a toujours, la plupart du temps, été négatif. Donc, tu as, as toujours un petit doute que ce soit, que ce soit pas bon. Quoi. Bonsoir. Bonsoir, Sabrina. Je vous présente Yanis, mon fils, que vous n'avez pas encore vu. Enchanté, chef d'homme. Allez-y, asseyez-vous. Donc, je vous ai demandé de passer à l'agence oui. par rapport au dossier que vous m'aviez déposé il y a quelques jours pour le ouais. studio, euh, qui est juste là. Euh, donc en fait, comme je vous avez dit, euh, j'ai vu avec le propriétaire, euh, mmh. il y avait aussi l'histoire de l'assurance loyer impayé. Mmh. Je vous cache pas qu'avec vos, vos revenus, ils, ils ont pas, en fait, ils n'ont pas retenu le dossier de l'assurance. Ils veulent pas euh, assurer euh, un appartement avec si peu de revenus. Mmh. Bon, en, le propriétaire, on en a quand même longuement discuté. Il est venu à l'agence et euh, il accepte de vous louer l'appartement. Voilà, donc euh, bah, bientôt vous serez chez vous, euh, voilà, dans votre chez vous, enfin. T'es content bon. T'es content, Bonhomme On va voilà. pouvoir enfin quitter cette chambre, c'est ouais. vraiment super. Il veut pas. <rire> On va commencer nos cartons, hein, hein Pour le 1er décembre Ouais, bah ouais, pour le 1er décembre. La maman et le fils vont immédiatement prévenir le frère de Sabrina, Sofiane, et toute sa famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Allô une surprise On a la part On a la part, frère Arrête Si Ouais, on vient tout juste d'apprendre la nouvelle, ouais Arrête Là Ah, franchement, je suis content, hein Bah, nous aussi, nous aussi, ouais Sabrina, c'est une battante C'est une battante, c'est normal il fallait que ça se fasse parce que là, ça, ça allait trop loin, quoi. la chambre d'hôtel, tout ça. En tout cas, déménage toujours à droite et à gauche. Là, pour ses bagages, elle bouge plus. Elle ne bouge plus, ça y est. C'est bon, là. Je dis ça, après là, tu te poses et qu'elle dit, si vous ne bougez plus, ça y est, c'est fini. Franchement, je suis trop contente pour vous. Voilà, bah voilà. Ah oui, carrément, mais on a du mal à y croire encore. Je me suis dit, bon, bah, finalement, bingo, c'est bon, c'est. C'est bon, c'est une page de tournée, quoi. Je veux dire. Euh... Et une autre qui s'ouvre pour pouvoir avancer dans l'avenir. Donc euh, je me suis dit, c'est bien, c'est très très bien. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Quoi. Effectivement, j'y crois pas encore forcément, mais euh, je sais qu'on va déménager dans une vingtaine de jours, voilà. qu'on va pouvoir euh, aller voir euh, le propriétaire de l'hôtel et lui dire oui, on s'en va. Ah. Et voilà, bah, je suis super touchée euh, que vous ayez accepté, mais, vous et le propriétaire. C'est pas, euh, pas un cadeau qu'on vous fait. Hein. Oui, oui, oui. C'est oui, ouais. vous, hein. oui. c'est votre travail qui le méritait. Et voilà. Ouais. C'est voilà. C'est à vous, c'est chez vous. C'est de la bombe quoi. Exactement. <rire> de la bombe.
Bah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même des propriétaires euh, qui, sont, qui sont touchés euh, par, par des gens dans ma situation et qui nous laissent une chance. Quoi. Donc, euh, bah, c'est la première chose à quoi j'ai pensé. J'ai été touchée que le propriétaire, que le gestionnaire accepte, accepte mon dossier. Après, bah, j'ai pensé à quoi bah, J'ai pensé euh, vivement la fin du mois. <rire> Qu'on taille, quoi. Adieu la petite chambre d'hôtel. Dans quelques jours, Sabrina et son fils vont définitivement pouvoir la quitter pour démarrer une nouvelle vie. Vas-y, saute, la part J'y crois même pas encore, tu crois toi 